ఫ్రెండ్స్ దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసేటప్పుడు పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ నొక్కి యాక్టివేట్ చేసుకోండి అలాగే ఆల్రెడీ సబ్స్క్రైబ్ చేసిన వాళ్ళు కూడా బెల్ బటన్ నొక్కడం మర్చిపోకండి భారత్ కు చైనా కు ఈ మధ్య అన్ని విషయాలలో విభేదాలు వస్తున్న సంగతి తెలిసిందే ఇప్పటికే పలు అంశాల్లో చైనా భారత్ ల వ్యవహారం ఎడ్డం అంటే తెడ్డం అన్నట్లు తయారైంది ఇప్పుడు మరో విషయంలో భారత్ చైనా కు ధీటైన సమాధానం చెప్పింది అది బ్రహ్మోస్ క్షిపణల విషయంలో అరుణాచల్ ప్రదేశ్ సరిహద్దుల్లో బ్రహ్మోస్ సూపర్ సోనిక్ క్షిపణలను భారత్ మొహరిస్తున్నట్లు వార్తలు వచ్చిన నేపథ్యంలో ఈ వార్తలకు స్పందించిన చైనా అదే కనుక జరిగితే తీవ్ర పరిణామాలు తప్పవని హెచ్చరించింది ఇక చైనా హెచ్చరికలకు స్పందించిన భారత్ కూడా బాగానే ఘాటుగా సమాధానం ఇచ్చింది మా భూభాగం మా భద్రకు పొంచి ఉన్న ముప్పుకు అనుకూలంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటాం క్షిపణలు ఆయుధాలను మా భూభాగంలో ఎక్కడ మోహరించాలన్న విషయాన్ని చైనా ప్రభావితం చేయజాలదు తామేం చేయాలో ఒకరు చెప్పాల్సిన పని లేదని తమకు తెలుసని చెప్పింది మన పాత గ్రంథాల్లో బ్రహ్మాస్త్రం ప్రస్తావన వినే ఉంటారు కదా ఇప్పుడు మన బ్రహ్మోస్ అస్త్రం కూడా అలాంటిదే అందుకే అది చైనాను వణికిస్తుంది ఉలిక్కు పడేలా చేస్తుంది దీనికి తోడు ఇలాంటి వంద అస్త్రాలను మన దేశం చైనా సరిహద్దులో మోహరిస్తున్న తీరుతో అది కలవరు పెడుతుంది ఇంతకీ ఏమిటా బ్రహ్మోస్ ఏ దశ వరకు దీన్ని డెవలప్ చేశారు ఏంటి కథ అంటే అసలు ఈ పేరు వెనుక కథ ఏమిటో తెలుసా ఇండియాలోని బ్రహ్మపుత్ర నది పేరు నుంచి బ్రహ్మ రష్యాలోని మాస్కో నది పేరు నుంచి మోస్ తీసుకుని బ్రహ్మోస్ గా నామకరణం చేశారు దీన్ని ఇండియా రష్యా సంయుక్తంగా డెవలప్ చేశాయి ఇది నిజానికి ఓ క్షిపణి దీన్ని సముద్రం పై నుంచి ఆకాశం నుంచి భూమిపై నుంచి కూడా ప్రయోగించవచ్చు అందుకే ఇండియాలో సైన్యం నేవీ ఎయిర్ఫోర్స్ కూడా వాడుకునే వీలుంది ప్రపంచంలో అత్యంత వేగంగా ప్రయాణించే నౌకల్ని టార్గెట్ లను ఛేదించే అస్త్రం ఇది బ్రహ్మోస్ మూడో దశ వరకు డెవలప్ చేశారు దాదాపు మూడు వందల కిలోల వరకు మోసుకు పోగలదు గంటకు నాలుగు వేల కిలోమీటర్ల వరకు వేగం దీని సొంతం అసలు మన సరిహద్దుల్లో ఇది ఎంతవరకు ఉపయోగకరం అంటే చైనా సైనిక అధికార పత్రిక పిఎల్ఏ డైలీ మాటల్లోనే ఇది పర్వత ప్రాంతాల్లో అత్యంత అనుకూల అస్త్రం ఇది చైనా క్షిపణి ప్రయోగ వేదికలు నియంత్రణ కేంద్రాలను చావుదాప తీయగలదు అందుకే బ్రహ్మోస్ పేరు వింటేనే చైనా కసుబసు అంటుంది అసలు కథ ఏంటంటే ఇన్నేళ్లు స్వతంత్ర భారతంలో మనము ఎప్పుడూ చైనా సరిహద్దుల్లో సన్నద్ధత గురించి ఎప్పుడూ ఆలోచించలేదు చైనాతో జరిగిన యుద్ధ సమయంలో మనవన్నీ తుప్పు పట్టిన ఆయుధాలు దీంతో మన భూభాగాన్ని చాలా వరకు ఆక్రమించుకున్న చైనా మరింత దూకుడుగా ముందుకొస్తుంది అరుణాచల్ ప్రదేశ్ నాదే ఉంటుంది నేపాల్ భూటాన్ పాకిస్తాన్ లలో స్థావరాలతో మన చుట్టూ యుద్ధ వాళ్ళ అల్లుతుంది మరోవైపు హిందూ మహాసముద్రంలోనూ కాలు పెడుతుంది దీంతో చిరెత్తిన ఇండియా చైనా సరిహద్దులో ఏకంగా ఓ రెజిమెంట్ ను ఏర్పాటు చేస్తుంది అక్కడ బ్రహ్మోస్ క్షిపణాలను మొహరిస్తుంది ఒకటి కాదు రెండు కాదు దాదాపు వంద దక్షిణ చైనా సముద్ర వివాదంతో ఇప్పుడు చైనాతో నేరుగా ఘర్షణకు దిగుతున్న వియత్నాం ఫిలిప్స్ వంటి దేశాలకు కూడా క్షిపణలను అమ్మడానికి ఇండియా నిర్ణయించింది ఇది చైనాకు మరింత మంటెక్కిస్తుంది అందుకే చైనాకు అంత ఉలికిపాటు కలవరపాటు ఇది అప్డేట్ మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను ఇలా ఎన్నో కొత్త విషయాలను మనకు తెలియజేస్తున్న మన విఆర్ మీడియా యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మమ్మల్ని ప్రోత్సహించండి ప్లీజ్ సబ్స్క